Please make sure na papanoodin mo vlog na to hanggang dulo dahil sasabihin ko sa dulo ang mechanics ng ating next sneaker giveaway. What's going on guys and welcome back to Philo Talk. Namiss ko yung intro ngayon. So sa tinagal-tagal, nakapag-vlog na ulit tayo. So kamusta kayong lahat dyan? Namiss ko kayo. And thank you for the love and support sa Philo Talk. We are now 1,800. Yes, you heard it right. 1,800 na ang ating subscribers dito sa Philo Talk. So thank you for today's vlog. Ito yung ating first collaboration na gagawin ulit dito sa Philo Talk. So I mentioned before from my previous vlog, na ipapalik natin yung mga segments sa ganito and today magko-collaborate tayo actually this is a virtual collaboration so first time lang din sa akin na gawin yung ganitong klase ng collaboration so sino ba yung mga collab natin? syempre sneaker youtubers din na nasa Pilipinas dati ko sila nakatrabaho, nakasama sa opisina, naka teammate sa basketball and kilalaanin natin sila so kung dati ka na sa, sa channel ko kung nasa FB group kita, alam mo na itong collaboration na to eh wala nang iba kundi ang soul padre. So, kilalaanin natin sila paano sila nag-start sa shoe game, paano sila nag-start mag-collect, ano yung preferred brands nila, sneakerhead ba sila or hype beast. Tara, wala nang paligoy-ligoy pa. Kilalaanin natin si Mike, si Von, and si Kat. Sila ang bumubuo sa Soul Padres. So, alamin natin kung paano nga ba nag-umpisa mag-collect ng shoes ang Soul Padres and paano sila nag-start sa shoe game. Meron ba silang preferred brands, influences, OG ba, or hype? Alamin natin. Uh, I'm Mike, Michael Henares, and um, I started my love for shoes at a young age, around five, seven, eight, nine, ten years old. Dun sunod sunod dyan kasi. Siyempre, nakapanood mo si Jordan sa TV, tapos sa PBA nun niya, tapos sila ang idol kong una, si Abarientos, yan, tapos yun, doon na nag-umuusbong yung sneaker, sneaker era sa 90s yan. So, sa part na pagkukulik, hindi pa ako literal na nagkukulik, pero ang dami kong shoes ko padala, bigay, regalo. And then, fast forward, 2012, naging magkatrabaho kami ni Ikapadring Bon yun na yung nag-work na kami and then doon na nag-start yung literal na na nag-aabang kami ng release dates nag-iipon ng pera tapos pumupunta na ng, ng Titan tapos Nike Park yun doon na nag-umpisa yung magbili na bili kami ng bili ng sneakers wala na kami pangkain butas na yung brief namin bili pa rin na shoes swoosh and jumpman talaga kami Jordan Jordan talaga Michael Jordan talaga eh. tapos yun yung influence namin and brand at the same time Pati siyempre sa OG, OG MJ Shoes. OG's overhype. Mas talagang mas gusto namin yung actual na sinote ni Jordan versus a collab or something like a Yeezy. It's a boy one. So, when did I start collecting? So, yun nga, sinabi ni Kapadre Mike na uh, way back 2012. Pero before that kasi, meron na akong previous job nun. So, na-introduce na rin sa akin yung pagkukulik ng sapatos. Pero not as hard as nung naging magkasama na kami ni Mike. Basically noon kasi more on pang basketball talaga yung hinahanap ko. And the first time na nakahawak ako ng Jordan is it was the, the OG na Jordan 6 Sakuragi na nabili ko pa on sale sa SM North. Ayun nga, ang sabi rin, sabi rin ni Mike na naging hard as collectors na kami or talagang almost every time nag naghahanap kami ng sapatos mo to the point na nagkaroon na kami ng ano eh nagkaroon na kami ng show my rice yun, <laughs> ng diet show my rice diet uh -huh. so basta makabili lang kami ng sapatos okay lang kahit kumain kami ng show my rice ng isang buwan <laughs> OG's overhype alam mo naman alam niyo naman kung ano yung sagot namin diyan syempre OG's pa rin checks over stripes preferences and preferences brands. yun nga yun pa rin ganun Nike, pa rin same pa rin checks over stripes Nike Jordan, yun, anything na may check, pwede. Hello, I'm Kat. For me, 
may link din talaga ako sa sneakers. So, I mean, mas prefer ko yun kesa sa girly shoes para mas comfortable. I started collecting shoes, uh, I think, mga 2017. And then, um, at that time, hindi ko pa kasi alam yung mga magagandang Nike na shoes. And then, dati, ang iniisip ko, napakamahal naman nito para sa shoes na worth 5,000 and up. Parang, Sinasabi ko na ko pa nga nung dati na ridiculous naman yung amount for it. Pero eventually, I've learned to love it. I've learned to love it. Mas prefer ko Nike. Dati nung high school ako, lahat ng rubber shoes ko Adidas. Kasi mas gusto ko yung Adidas talaga. And then, before ako nagkaroon ng Nike, meron din akong Adidas. Kaso lang, yung difference kasi nila, para sa akin na hindi masyadong maganda yung fit ng Adidas sa paa ko. Eventually, madali siyang sumakit sa paa ko. I don't know, but dahil siguro yun sa sapatos na nabili ko na Adidas. But yung mga Nike ko kasi na sapatos, mas comfortable talaga siya sa akin. So, yun yung mas prefer ko na brand. As for the uh, influence, uh, major influence ko talaga is si Mike lang. So, siya yung nag introduce sa akin ng mga bagong sneakers, kung ano yung mas suitable para sa akin, sa needs ko rin. OGs over hype. Ako OGs pa rin. Kasi pag hype, parang hin hindi na, na ano yung true essence ng isang sapatos eh. Before, bago ako na hilig sa sneakers, I'm a huge uh, Chucks fan and Vans. Gusto ko kasi yung slim lang yung itsura niya. Tsaka napaka versatile. Pwede mong suotin sa kahit na anong damit. Whether naka jeans ka, naka dress ka, or naka shorts ka. But then again, basta magkaroon ka lang ng tamang sneaker, it goes well naman with every uh, outfit then for girls. Matagal ko na talagang balak magkaroon ng YouTube channel. Uh, like, 2-3 years ago na. Start lang namin siya December 2020. Siyempre, nung bata tayo, pangarap natin maging basketball player, mapunta sa PBA. Halos lahat naman na nag-basketball. Yun ang dream eh. Tapos, siyempre, nung tumatanda ka, hindi naman talaga siya pepwede. Ang naging bagong idol ko, nag-transition yung idols ko from mga players. Yan. Kung sino mang Kobe, ganyan, Lebron, o sino man sa Mark Ardona, o sino man sa PBA. Nag-transition yung idols ko from actual players to YouTube personalities na related pa rin naman sa love namin for the sport basketball and sa shoes which is sila Nightwing, mainly si Nightwing 2303 talaga were testers, Mr. Fomer Simpson, Genius, yan. So, ilan taong ko na siya talaga gusto. Tapos, siguro 2018, nag-boom yung mga yung YouTube talaga. Parang, nowadays, everybody wants to be a YouTuber. So, doon nag-umpisa. Talagang, gusto ko, gusto, gusto na. Tapos, hindi nagkakaroon ng time. Busy sa work. Yun, December 2020, lumabas yung Kobe 5, Bruce Lee. Sobrang controversial nung release na yun. So, finally, naisip ko, why not launch na yung matagal ko lang balak, which is magkaroon ng YouTube channel. Tapos, Tapos, yun, Napap eventually napapayag ko si Bon. And, yun, yun yung story ko be behind our YouTube channel. And, and just, just to add, dun sa sinabi ni Mike, initially kasi, ang gusto niya talagang gawin yung YouTube page is more of like a maps phenomenal na yung napapanood natin ngayon na basketball Pero game. Pero more on the papawi side. Uh, more on the papawi side lang. Kaya lang, yun nga, nagkaroon ng... COVID, pandemic. Yan, pandemic, so scratch out yun. And then eventually, yun nga, lumabas si Bruce Lee, which is napaka-controversial nung release na yun. Isang naging rationale or logic namin sa pag-start ng YouTube channel. With or without the YouTube channel, we, we would still buy. Bibili-bili pa rin kami ng sapatos. <laughs> Aka, eh, baka kasi naisip ng iba, oh, kaya nyo lang binibili yung mga Funko Pop na yan, kaya yung binibili yung hype na. Para for the views, for the... No, hindi, yung, hindi kami ganun. Yung parang for the gram, ika nga. Uh, yeah. Hindi kami ganun. Hindi kami hype beast eh. So, no matter what, bibilit-bibilin rin namin yun. Mga Kobe, <laughs> Jordan, Funko Pop. Bibili namin yan. PS4 games. Bibili namin yan. <laughs> so, Why? Why? Tapos, ipo, and, 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 siyempre, ipopost rin namin sa social media, sa Facebook, sa Instagram. Bibilin mo rin naman. Isishare mo rin ang social media, which is pictures lang. Why not to share more information, mm. be more you know, informative, helpful, na ganyan. Mas, if you... Makakatulong pa sa mga uh, gusto rin. Mas, mas artsy pa, if you will. Kumbaga, 
Tinutulungan namin kayo ma-influensyaan kayo doon sa mission namin. <laughs> <laughs> so, yun. Ah, yun. Yung tanggal kate program. Yun, yung tanggal kate program nga. Sa padreng Mike and Vaughn and also kay Kat. So, do you consider yourself a sneakerhead or hype beast? For me, I consider myself as a sneakerhead, an OG sneakerhead kasi I was born in the 80s, uh, grew up in the 90s, so as a kid, yun, naranasan ko yung sinauna at uh, legit na sneaker culture, yun yung kinalakihan ko. Saka hindi ako nag-give in sa, sa hype, yun kunyari ito porkit gusto na lahat, gusto niya, gusto niya, gusto niya, tapos gusto kailangan ko na rin bilhin, hindi. So kung meron mga hype na collabs, okay naman yung mga collabs. Mas preferred ko yung retro OGs, yung mismo sinuot ni MJ. I consider myself a sneakerhead as well. Same like mine. Um, basically, same reason kung bakit. Paras kaming pinakalak ng 80s. Yung culture ng 90s is na na-invibe namin sa, 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 sa sarili namin. So definitely, Nung time na yun, ang mga patok talaga na sa patos nun is yung mga nire-retro ngayon. Which is OG during that time. Talaga yung parang apple of the eye namin eh, pag nakita namin. Unlike the recent ones, medyo okay, maganda. Kasi minsan may, may collab like that. Or yung, yun nga, yung sobrang hype nga ng Travis Scott or the Yeezys. Pero at the end of the day, talagang nahanap-hanapin pa rin namin yung mga OG na nasa batas eh. OG colorways na yun nga, sinuot ni MJ or mga tulad nung kay Kobe. Yun, reason kung bakit ako isang sneakerhead din nata kay Miss. Well, for me, sneakerhead din. Hindi ako yung kagaya nila, Mike, na talagang bata pa lang sila, mahilig na sila sa shoes. But, uh, boyish kasi ako. So, I had my fair share naman ng mga high heels or mga girly shoes. In the end, mas gusto ko yung comfortable lang talaga sa akin. And then, um, before ko pa naman nakilala si Mike, meron na rin ako mga sneakers na, na nabili para sa sarili ko. And then, nandun na ako sa point na gusto ko na rin mag-invest mag sa mga sneakers na kung ano ang meron ako ngayon. So, pagpatungo na ako dun eh, nung, nung time na yun. So, yun lang. I consider myself as a sneakerhead. Three shoes. So, for me, top three shoes. It's categorized din ako from an off-court sa on-court. So... At syempre, hindi natin makakalimutan ang mechanics kung paano ka mananalo sa sneaker giveaway. So, una, kailangan nakasubscribe ka sa Philo Talk and sa Soul Padres. Take a screenshot of both na nakasubscribe ka sa Soul Padres and sa Philo Talk. At syempre, ipost mo ito or ishare mo sa FB page natin na Philo Talk and syempre sa Soul Padres. So, abang-abang na lang sa announcement or gagawa kami doon ng, ng post kung saan nyo isi-share yung screenshot. At syempre, to qualify for the sneaker giveaway with your third size, kailangan mo mag-comment down below ng hashtag soulpadres and hashtag philotalk. I-comment mo down below. I-comment mo rin to sa video upload na gagawin ng soulpadres. At mamimili kami ng lucky winner ng ating sneaker giveaway at i-announce ito sa channel ng Soul Padres. So make sure na makakapag-comment ka ng hashtag Soul Padres and hashtag Philotalk sa mga upcoming videos namin para ma-qualify ka sa sneaker giveaway. I-announce ito ng Soul Padres. At kung nandito ka sa Dubai at ikaw napili, ako na mismo ang makikipag-meet up sa'yo para makuha mo yung shoes. Otherwise, kung nasa Pilipinas naman, eh, syempre, matik yan. Soul Padres naman ang bahala sa inyo. And ang announcement, syempre, after ng 3 uploads natin. So, make sure na consistent ka magko-comment ng hashtag Soul Padres at hashtag Philotalk sa mga upcoming videos namin. Tandaan, 3 videos na dapat nakakomment ka para ma-qualify dito sa ating sneaker giveaway with your preferred size. I hope you guys enjoyed this collaboration with the Soul Padres and this sneaker content. And until next time, stay safe and healthy. God bless.